അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൊൻവിളക്ക് എന്ന പാഠത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ നല്ലൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പാഠമായ രക്ഷകൻ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം രക്ഷകൻ ഇത് പാഠം രണ്ടാണ് പാഠം രണ്ട് രക്ഷകൻ ആരാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ ആരാണ് അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അറബിയിൽ രക്ഷകൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റബ് എന്നാണ് റബ് റബ് എന്നാൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മെ നോക്കി നടത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം നൽകി നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ അവനാണ് റബ് അല്ലേ അപ്പം ആരാകുന്നു നമ്മുടെ റബ് അള്ളാഹു അല്ലേ രക്ഷകനാകുന്ന റബ് അത് ആരാകുന്നു അള്ളാഹു ഇതെല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും അത് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് റബ് അള്ളാഹു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലും ഒരു കവിതയുണ്ട് അതൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം അല്ലേ ഭൂമിയും ആകാശവും ഭൂതലത്തിലുള്ളതും ഭംഗിയിൽ പടച്ചവൻ നമ്മുടെ ഉടയവൻ കരുണേറെയുള്ളവൻ കൽബിലുള്ളതറിയുവോൻ കരയിലും കടയിലും രക്ഷയേകിടുന്നവൻ അല്ലേ രക്ഷകനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിത അല്ലേ നമുക്ക് അല്ലായിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഭൂമിയും ആകാശവും നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നറിയാം അല്ലേ ഭൂതലത്തിലുള്ളതും ഏതാ ഭൂതലം ആ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ളത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുണ്ടല്ലേ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിലാണ് ജന്തുക്കൾ മരങ്ങൾ പാറകൾ കല്ലുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മലകൾ അല്ലേ ഭൂതലത്തിലുള്ളതാണ് ഭംഗിയിൽ പടച്ചവൻ നമ്മുടെ ഉടയവൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഭംഗിയിൽ പടച്ചു എല്ലാറ്റിനെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഭംഗിയോടു കൂടിയാണ് അല്ലേ എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആരാകുന്നു നമ്മുടെ ഉടയവനായ അള്ളാഹു ഇനി അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോവാം കരുണയേറെയുള്ളവൻ കൽബിലുള്ളതറിയുവോൻ കരുണയേറെയുള്ളവൻ അള്ളാഹുവിന് കാരുണ്യമുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാരോടും അള്ളാഹുവിന് കാരുണ്യമുണ്ട് കൽബിലുള്ളതറിയുവോൻ ഏതാ കൽബ് ഹൃദയം ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാകുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വേറെ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആർക്കും പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചിന്തയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയും ഇനി കഴ കരയിലും കടലിലും രക്ഷയേകിടുന്നവൻ ഏതാ കര കടലേതെന്നറിയോ ആ കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉള്ള സമുദ്രം അല്ലേ സ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കരയിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് കര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കടലിലുള്ളവരെയും 
ഇനി കരയിലുള്ളതിനെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലോട്ടൊന്ന് കടക്കാം നമ്മുടെ പാഠഭാഗം പേജ് നമ്പർ നയനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഒൻപത് നമുക്ക് ബോഡ ബോഡിലോട്ട് നോക്കാം പേജ് ഒമ്പത് പേജ് ഒമ്പതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മെ പടച്ചനും പടച്ചവനും രക്ഷിക്കുന്നവനും അള്ളാഹു ആണ് അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഉമ്മ അലമാരയിൽ വെച്ച് പൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഉമ്മ അലമാര തുറന്നു തന്നാലേ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ അത് തുറക്കാതെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും കടലിൽ എത്ര മീനുകളുണ്ട് ലോകത്ത് എത്ര മരങ്ങളുണ്ട് മരങ്ങളിൽ എത്ര ഇലകളുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം വിചാരങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു അറിയും അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഖുർആൻ വചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം വായിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മെ പടച്ചവനും രക്ഷിക്കുന്നവനും അള്ളാഹു ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതും ആരാകുന്നു റബ്ബായ അള്ളാഹു അല്ലേ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതും ജന്തുക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളതും മരങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതും എന്ന് വേണ്ട ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ളതും അറിയുന്നവനാകുന്നു ആര് അള്ളാഹു ഇനിയോ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയില്ല എന്താ എല്ലാം അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിയില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ശരിയല്ലേ ഏ ഇപ്പം നിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് എനിക്കറിയോ അറിയില്ല ആ അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ പല ചിന്തകളായിരിക്കും അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇനിയോ ഇതിലൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഉമ്മ അലമാരയിൽ വെച്ച് പൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുമോ ആ നിങ്ങൾക്കൊരു കളിപ്പാട്ടമുണ്ട് ഏ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ അലമാരയിൽ വെച്ചിട്ട് കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത് പൂട്ടി വെച്ചു ആ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ കണ്ടില്ല നമ്മൾക്കറിയോ ആ കളിപ്പാട്ടം ഉമ്മ അലമാരയിൽ എടുത്ത് വെച്ചതാണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം ആ കളിപ്പാട്ടം എവിടെയുണ്ട് എന്ന് അല്ലേ ഇനി ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആ അലമാരയിൽ നിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കത് അലമാരയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അലമാര തുറന്നാലല്ലാതെ അത് കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് അലമാര തുറക്കാതെ തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാണാത്തതുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ എല്ലാം അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാലും അത് അള്ളാഹു കാണും ഇനി കടലിൽ എത്ര മീനുകളുണ്ട് 
നമുക്കറിയോ കടലിൽ എത്ര മീനുകളുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ ലോകത്ത് എത്ര മരങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എത്ര മരമുണ്ടെന്ന് നമുക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇല്ലല്ലോ മരത്തിൽ എത്ര ഇലകളുണ്ട് ഒരു മരം അവിടെ കണ്ടു നമ്മുടെ ആ മരത്തിലെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എണ്ണ പറ്റുമോ ഇല്ല ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ചെടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ മരം കാണിച്ചിട്ട് അതിലെത്ര ഇല ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അള്ളാഹു പിന്നെ അതിങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കടലിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര മീനുകളുണ്ട് ഓ എത്ര കടലുണ്ടല്ലേ ഈ കടലിൽ മൊത്തം എത്ര മീനുകളുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന് കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഈ ലോകത്ത് ഇത്ര മരങ്ങളുണ്ടെന്നും അള്ളാഹുവിന് കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളിലും കൂടെ എത്ര ഇലകളുണ്ടെന്നും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം സുബാൻ അള്ളാ എന്തൊരു കഴിവല്ലേ ഏ ഇനിയോ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം വിചാരങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരമാവില്ല നിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരമാകുമോ നിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അല്ലല്ലോ ആ അതുപോലെ ഓരോ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികൾ അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതെല്ലാം അള്ളാഹു അറിയും അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ബോഡലോക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു റോബ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ മലയാളത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതാൻ ഇനി ഇംഗ്ലീഷില് എ ഇനി നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആവണം എ എൽ എൽ എ എച്ച് അള്ളാ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വായിച്ചു പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഖുർആൻ വാക്യമുണ്ട് ഈ പാഠത്തിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാള്ള ആ പാഠഭാഗം പഠിക്കാം ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സലാം അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു